hi guys we are going to work today page 117 right so now pay attention here the the title says multiplying mixed numbers by mixed numbers voy a multiplicar un mi número mixto por un número mixto vale en la clase pasada veíamos cómo multiplicar un número mixto por una fracción Bien, por ejemplo, cuando multiplicamos esto, 3, 1 sobre 2 por 5 sobre 2. Aquí tengo un número mixto y lo multiplico por una fracción, ¿bien? Pero aquí nos dicen multiplicar número mixto por número mixto, ¿vale? So, we are going to solve this first and then I'm going to explain this one, right? Primero vamos a resolver esto. Esto nos recuerda cómo es que se resuelve un número mixto, so... 4 multiply, 4 multiply by 8, 32. 32 plus 7, 39. Entonces, 39 over 8. You see? Do you remember? Here. 3 multiply by 9, 27. And 27 plus 2, 29. And I leave the same denominator, 3. Right? Here, I already did those ones for you. Ya los hice para ustedes. Ya ustedes saben, 2 por 4, 8 más 1, 9. 9 y dejo el mismo denominador. Así es como se resuelve un número mixto, ¿vale? Este número mixto. Right? So here is 35 over 5 and 59 over 8. Now, pay attention right here. Acá... Este, este es multiplicar un whole, un, una, una fracción por un número mixto, right? ¿Cuál era el primer paso que nosotros hacíamos? Resolver el mixed number. So, 3 multiplied by 3, 9, plus 2, 11. Aquí es 11 over 3, multiply by 3 over 4. ¿Qué hacíamos después? Acuérdate, fa, fa, fa. Fa, en diagonal, ¿vale? Cancellation. So, may I do cancellation with 11 and 4? ¿Puedo hacer cancellation con 11 y 4? Ahí los puedo dividir. El 4 lo puedo dividir en 2, pero el 11 lo puedo dividir en 2? No. Miremos al revés. El 11 lo puedo dividir en, en 11, pero el 4 lo puedo dividir en 11? No. Entonces no me sirve. Vamos con el 3 y el 3. ¿Se puede hacer cancellation? Claro. Ambos los puedo dividir por 3. 3 dividido 3, 1, y 3 dividido 3, 1, ¿vale? ¿Y cómo se multiplican fraccionarios? Acuérdese, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 11 por 1, 11, y 1 por 4, 4, ¿listo? Este tema ya lo habíamos manejado en la clase pasada. Por eso aquí les escribí las respuestas. Aquí tengo 26 sobre 7, 2 sobre 3... 21 sobre 10, ¿bien? Profe, ¿cómo lo hiciste? Aquí tengo el proceso, resolví el mixed number primero y luego cancellation y multipliqué el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, ¿listo? Lo mismo de aquí para allá, hice esto, hice esto, ¿qué quieres? Puedes escribir solo la respuesta y escribir el proceso de 1 o 2, con el proceso de 1 o 2 entiendes cómo es que se realizó, right, point number 3. Ahora sí, multiply. We are going to multiply mixed number but mixed number. So this one, I'm going to solve it right here. So I had 7, 1 over 2, multiply by 4, 1 over 3. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer antes de multiplicar? Ojo, aquí hay una pista. ¿Qué creen ustedes que primero debemos hacer? ¿Cuál creen ustedes que es la opción primero para hacer acá? Bien, resolver ambos mix number. Aquí tenía solo un mix number, pues resolvía solo uno. Pero aquí tengo que resolver primero estos dos mix numbers. Entonces, 7 multiplied by 2. 7 multiplied by 2, 14. Plus 1, 15. So here is 15 over 2. Multiply by. 3 multiplied by 4, 12, plus 1, 13, 13 over 3. Now, what do I have to do? Fa, fa, cancellation. So, 
May I do cancellation with 15 and 3? Sí, ambos los puedo dividir por 3. So 15 dividing 3, 5. And 3 dividing 3, 1. Now here, may I do cancellation with 13 and 2? Puedo hacer cancellation con 13 y 2. Profe, ¿qué es lo que es cancellation? Dividir por el mismo número. El 13 lo puedo dividir en 13. ¿El 2 lo puedo dividir en 13? Ay, no, no me sirve. Profe, el 2 lo puedo dividir en 2, pero el 13 lo puedo dividir en 2. No, entonces tampoco me sirve. Tiene que ser por el mismo número. Entonces lo dejamos así y multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 15 por 3. ¿Cuánto es 15 por 3? 65. Sobre 2 por 1, 2. Es decir, que si vienen conmigo esto acá, la respuesta es 65 sobre 2. Bien, mira, aquí resolví, ¿qué hice primero? Resolví los mixed numbers, míralos aquí abajo, y luego cancellation, yo le hago el cancellation así, fa, fa. Y luego ahí sí, el de arriba con el de arriba, y el de abajo con el de abajo. ¿Vale? Entonces aquí tengo, por ejemplo, este, 33 sobre 10 fue la respuesta, 7 sobre 4 y 9 sobre 5. ¿Cómo lo hicimos? Resolviendo mix number. Ahora aquí, vamos a hacerlo todos juntos, porque los siguientes los vas a hacer tú. Dice así, tengo, 11 multiplied by 4, 44, plus 1, 45. So here is 45 over 4. Multiply by 7 multiply by 5, 35, plus 3, 38, 38, sobre 5. Dejo el mismo denominador. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Cancellation. Right, so, 45 and 5. May I do cancellation? ¿Puedo dividirlos ambos por un mismo número? Claro, por 5. 5 dividido 5, 1. Y 45 dividido 5, 9. Súper fácil. So, 1 and 9. Bien. Acá. Mitad. ¿Puedo sacarle mitad a 4? Sí. ¿Y al 38? Sí. Recuerda que en las reglas de visibilidad dijimos que cuando el número termina en par se puede dividir por 2. Entonces, aquí me da 2. Y aquí me da, ¿cuánto es 38 dividido en 2? 19. ¿Listo? Ya que hice ese cancellation en diagonal, ahora voy a multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Bien? Very good. ¿Cuánto es 9 por 19? How much is that? 171. Over 2 multiplied by 1, 2. ¿You see? Very good. So now it is your time. Let's do let's do this exercise and this exercise right now. I'm going to give you two minutes to do it. Debes hacer la F y la H. Ahora mismo, en estos momentos. Recuerda, si tengo entonces dos, si tengo entonces dos números mixtos, lo primero que debo hacer es resolverlos. Hazlos ahí en tu libro, en estos momentos que estás sentado, viendo hacia, ya no viendo hacia la pantalla, sino viendo hacia tu libro. Resuelve el F, la F y la H. Bien, vamos a hacer lo que ustedes lo pueden hacer. Vamos, vamos, vamos. Resuélvanlo, porque después de ello, pues voy a mostrarles efectivamente cómo queda la respuesta. ¿Listo? Les do it, les do it, les do it, les do it. Vamos. One minute more. You can do it, you can do it. Yes. Let's do it, let's do it, you can do it. Right? Let's do it, let's do it. You should be doing letter F and letter H. Yes? It is important that you practice it. If you don't practice it, it is going to be complicated for you. Then solve one of those exercises. So try to do it quickly, quickly. Three, 
two, one, right. Here, two multiplied by nine, 18 plus one, 19. 19 over nine, here. One multiplied by 19, 19 plus two, 21 over 19. We are going to multiply. What are we going to do first? Cancellation. So, 19 and 19, 19 y 19, una, 19 y 19, una. 9 dividido en 3, 3. Y 21 dividido en 3, 7. 1 por 7, 7. Y 3 por 1, 3. ¿Sí lo ven? Now, here. 2 multiplied by 2, 4 plus 1, 5. 5 over 2. Next. Multiply. 2 multiplied by 2, 4 plus 1, 5 over 2. ¿Puedo hacer cancellation? No, no hay un número que los pueda dividir a ambos. El 5 con el 2 no hay. Y el 2 con el 5 pues tampoco hay. Entonces el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 25 sobre 4. Right? Here in the, the problem says, Hannah made two one and a half batches of cookies. Each batch required one and a three fourths cup of sugar. How many cups of sugar did she use? Again, what do we need to do? Multiply fractions or whole uh, mixed number. So here I have 2, 1 over 2 multiplied by 1, 3 over 4. So let's solve it. 2 multiplied by 2, 4 plus 1, 5 over 2. And here, 1, one multiplied by 4, 4 plus 3, 7 over 4. Cancellation. ¿Puedo hacer cancelación con 5 y 4? ¿Puedo dividir el 5 y el 4 por un mismo número? No. ¿Y el 2 y el 7? No. Entonces, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 5 por 7, 35. Y 2 por 4, 8. Right? And here the answer is 2.25. We just multiply. Aquí fue que multiplicamos, ¿vale? Sino que quiero que podamos concentrarnos en los temas nuevos que estamos trabajando. Right? Very good. Good job. Did you finish to write it down? Yes? Very good. Now, do you know how to do it? Remember, solve the mixed number. Resuelvo los mixed numbers. Los mixed numbers. Y ya, hago cancellation. Y multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Right? Very good. So now, let's move on to the next page. Everybody, let's move. We are going to move to page 121. 121, right? Here says probability, probabilidad. Este es un tema súper fácil y es qué tan probable es que un evento suceda o cómo pueda pasar. Si tú tienes una moneda, mírala acá, te están mostrando esta moneda, y tú la tienes y la tiras hacia el cielo y ella cae, ¿cuántas posibilidades, cuántas caras ella tiene? Dos, ¿vale? Te va a salir o una cara o la otra cara. ¿Te puede salir una tercera cara? No, una cuarta, una quinta, una sexta, no. Porque solo tiene dos caras, ¿vale? Lo mismo con un dado. Cuando yo tengo un dado y lo tiro, ¿cierto? ¿Qué posibilidad me va a salir? Me puede que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Hasta el 6 en un dado me puede salir. En un dado me puede salir el 28, el 15, el 6. No, porque un dado solo tiene seis caras. Entonces la probabilidad nos pregunta es qué probabilidad o qué, qué tanta opción hay de que una respuesta sea dada. Entonces aquí nos dice, un spinner, este spinner, ¿cierto? Tiene quack, oink, and bark, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha, cuando ella termine de dar vueltas, tin, 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 de que la flecha apunte a quack? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, quack solo le puede salir, ¿qué? Una vez. Una vez de cuántas opciones. ¿Cuántas opciones hay que le salgan? Tres. 
pero de esas tres, solo una es cuac. De esas tres opciones, solo una es cuac. Es como cuando hacíamos los dibujos de, eh, de fraccionarios, que yo les decía acá. ¿Cuál es la fracción? Uno de tres. Porque aquí en este caso, solo una op la opción cuac es una de tres que tengo. Acá dice, una bolsa de... Eh, como de frijolitos, tienen 5 azules y 7 rojas, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que las rojas sean escogidas? Entonces yo digo, ¿cuántas rojas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta respuesta la vamos a escribir acá. 7, ¿de cuántas bolitas en total que hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De 12 bolitas que hay, 7 son rojas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Siete de, que te salgan 7 rojas de 12 bolitas en total que hay. ¿Vale? Y aquí me preguntan, ¿cuál es? Aquí me preguntan, ¿cuántas bolitas rojas, perdón, cuántas bolitas hay en total? 12. ¿Ven? Entonces, esa es la probabilidad. Como los fraccionarios, es una fracción. Acá. El salón de clases tiene 15 niñas y 15 niños. Los nombres de los estudiantes están puestos en un sombrero. ¿Cuál es la probabilidad de que el nombre de un hombre sea escogido? Hazlo tú. ¿Cuál es la probabilidad? Recuerda, hay 15 niñas y 15 niños, pero ellos todos son un salón. ¿Qué probabilidad hay de que me salga el nombre de niños? ¿Cuál sería la probabilidad? Recuerda que el de abajo es el todo... Y el de arriba lo que cojo. ¿Cuál sería? Right. 15, me dice que 15 niños, el nombre de un niño, entonces hay 15 niños. ¿De cuántos niños en total hay? 30, porque 15 más 15, 30. Right? Very good. Easy job. Now let's move on to two. Find the products. Lo mismo. El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Primero hago cancellation. ¿4 y 8 lo puedo dividir en un mismo número? Claro, por 4. 4 dividido 4, 1. Y 8 dividido 4, 2. Ahora sí, 7 por 1, 7. Y 2 por 5, 10. Right here. Primero resuelvo el mix number. Entonces me queda 2 por 1, 2. Y 1, 3. Ay, mire lo que pasa acá. Cancellation. Cancellation. So, 2 dividing 2. Esto se puede. 1 and 1. 3 and 3, 1 and 1. Here, 1 multiplied by 1, 1. 1 multiplied by 1, 1. ¿Y cuánto es 1 sobre 1? 1, porque 1 dividido 1, 1. Right? Here, remember, we are going to rem rem remind here that if we don't have a fraction, but instead I had a whole number, this is a whole number, what I need to put? A bridge. Le hago el bridge. Y ahora sí hago... Cancellation. ¿El 5 con el 1 se puede hacer cancellation? No, ya dijimos que con el 1, no. ¿Y el 8 con el 12? Mitades. 12 dividido 2, 6. 8 dividido 2, 4. ¿Vale? Aquí podemos seguir haciendo algo. 4 dividido, 4, 4 dividido 2, 2. Y 6 dividido 2, 3. Si ¿Sí ven cómo se convirtió? Ahora sí, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 5 por 3, 15. Sobre 2 por 1, 2. Right? Now, guys, you have one minute to do this one. Let's do it. Haz el, la letra E en este momento. Este ejercicio tú lo puedes hacer. Let's do it right now. Quickly. Remember to solve the mixed numbers. Right? Solve the mixed numbers. You can do it. You can do it, you can do it, right? Recuerda aquí, entonces aquí ya te doy unas respuestas y es pues cómo lo manejamos, ¿vale? Va para poder ir avanzando. ¿Listo? Lo importante es que puedas, con que puedas resolver uno y ahí en adelante podrás resolver los demás. ¿Listo? Easy job. One multiply by five, five, plus three, 8, 8 over 5, here, multiply by, 1 multiply by 3, 3, plus 2, 
5. 5 over 3. Yes. Here is so easy. Mira la, el cancellation que puedes hacer. 5 y 5. Pues una. 5 y 2, 5, 1. 5 y 2, 5, 1. 8 y 3. Se puede dividir por 2. El 8 sí, pero el 3 no. Entonces, dividámoslo por 3. Ay, el 3 sí, pero el 8 no. No me sirve. O todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 8 por 1, 8. Y 1 por 3, 3. Right? So, you have 10 seconds to write the answers. Tienes 10 segunditos para terminar de escribir las respuestas. ¿Vale? You can do it. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Good job. And finally, we are going to move to page number 122. Here, right here. 122. This here, we have some exercises, some division that I already did for you que yo ya las hice por ustedes porque son ejercicios que siempre venimos practicando. Igual en las hojas de repaso tienes la oportunidad de volver a repasarlo y volver a realizarlo. ¿Vale? A. Dio 31 Reminder 2. Como cuando nos dictábamos los ejercicios en la clase. Exacto. Yo me acuerdo de cada uno de ustedes y asumo que me los están dictando. 28 Reminder 6. In letter C is 30 Reminder 6. And in letter D is 7, reminder 17. Right? Very good. Now here, point number four says, write the products. Quickly, quickly, we can do it. 6 multiplied by 3, 18. B, 5 multiplied by 9, 45. Debes hacerlo conmigo. 4 multiplied by 8, 32. 12 multiplied by 12, 144, right? 9 multiplied by 6, 54, good job. 8 multiplied by 8, let's remember, it is 64. 12 multiplied by 5, it is 60. 11 multiplied by 7, 77. Right here, 10 multiplied by 5, 50. Good job. 6 multiplied by 8. 48. Next. 3 multiplied by 5. 15. Right? And the next one will be 4 multiplied by 6. 24. Las tablas de multiplicar tienen que estar así de súper memorizadas en tu cabeza. Right? Here. Convert. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Encerrar el patito feo. Entonces, patito feo, gallon. Do it, we go from smaller to larger or larger to smaller. Gallon to quarter, larger to smaller. So first, I'm going to multiply. Two. How many quarters has one gallon? ¿Cuántos cuartos tiene un gallon? Cuatro. So three. ¿Qué voy a multiplicar? Two multiplied by eight. Sorry, two multiplied by four. It is eight. You see? So here is no more. Ya no es dos galones, sino... 8 quarters. Now we can do it. 5 plus 8, 13. Right? Now, here, easy, easy job. No escribas la respuesta, solo mira cómo lo hago. ¿Cuál es el patito feo? Days. Do we go from smaller to larger or larger to smaller? Smaller to larger. So what do we have to do? Divide. No escribas este proceso, solo escribes la respuesta. Si quieres, ¿vale? Porque vamos rápido. How many days has one week? Seven. So what do we have to divide? Yes, 14. Divide in seven equals two. So here is not more 14 days. Instead, it is two weeks. So now we can subtract nine minus two, seven weeks. Yes? Very good. No te preocupes si a veces no escribes el, con que escribas el proceso de uno o dos ejercicios, recuerda que eso te ayuda a practicar. Right? Next. Letter C. Here I already did everything that you know how to do. Ya yo resolví lo que ustedes ya se estoy segura que saben hacer. Vamos a repasar estas dos. So, which is the first question? Do we have the same denominator? ¿Tengo el mismo denominador? No. 
que tengo que sacar el CD. ¿Cómo es que saco el LCD? Con la tablita. Mentalmente te puedes dar cuenta que la tablita te va a dar que el LCD entre estos tres es el 18. Él se cree un rey. Todos quieren ser como el 18, los denominadores. Entonces, multiplico 9 por 2. No hagan el proceso acá porque ya lo hemos hecho muchas veces atrás. Tranquilos. Vayan diciéndolo conmigo. 9 por 2. Y si multiplico abajo, multiplico arriba. 9 por 2, 18. Y 5 por 2, 10. Acá, 3 por 6. Y si multiplico abajo, multiplico arriba. 3 por 6, 18. 2 por 6, 12. Y aquí, 6 por 3, y si multiplico abajo, multiplico arriba, 1 por 3, 3, y 6 por 3, 18. ¿Sí ven? Todos se convirtieron, todos los denominadores se convirtieron al 18. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y qué hago con los numeradores? Los sumo. 10 más 12, 22. Más 3, 25. ¿Sí lo ven? Y si yo voy a decir que la respuesta es 25 sobre 18. Now here, letter C, we are going to subtract. So, do we have the same denominator? 4 y 6 tengo el mismo denominador? No, me toca sacar el LCD. ¿Cuál es el LCD entre 4 y 6? 12. El 12 está tanto en la tabla del 4 como en la del 6. Entonces, el 4 quiere ser como el 12, se multiplica por 3. Y si multiplico abajo, multiplico arriba. Eso me da 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 12. Este 6 quiere ser como el 12, se multiplica por 2 y si multiplico abajo, multiplico arriba. 5 por 2, 10 y 6 por 2, 12. ¡Listo! ¿Tengo el mismo denominador? Sí. Puedo, ahora tengo que restar numeradores. 9 menos 10. ¡Ay! Ahí nos encontramos con un problema. Entonces, al 12 le pido prestado 1 y se convierte en un 11. Ese 1 se fue, ¿qué? Volando y aterriza como una fracción. ¿Y me baso en qué? En el denominador. Es 12, es decir que mi fracción va a ser 12 sobre 12. ¿Sí ven? De este 1 que me prestaron, no lo puse aquí como un 1, sino que lo convertí, lo transformé a fracción. ¿Vale? Entonces 9 más 12, 21, no me cabe, 21 sobre 12. ¿Bien? Porque los denominadores no se suman. Ahora sí, ¿tengo el mismo denominador? Sí, ¿qué tengo que hacer con los, num los numeradores? Restar. 21 menos 10, sí, sí lo puedo restar. Entonces, 12 y 21 menos 10, 11. Ojo, no se te puede olvidar esto. 11 menos 6, 5. ¿Listo? Escriban solo la respuesta, mis amores, en estos, que esto fue algo solo en práctica. Y está el resto de las respuestas. Tienen 10 segundos para poderlas escribir. Right? You have all of those. Let's do it. Please write, the, write down all the answers. It is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Here is 2330.23. Point 23, right? So thank you guys. This was our class today. We are going to see you in the next video. Bye bye.